అన్ని వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం జరగాలంటే టీడీపీని గెలిపించుకోవాలని నెల్లూరు పార్లమెంటరీ టీడీపీ అభ్యర్థి బీదా మస్తాన్రావు అన్నారు నెల్లూరు పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి నారాయణతో కలిసి ఆయన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని చేపట్టారు నెల్లూరు పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా మొట్టమొదటిసారిగా ఎనుకబడిన తరగతికి చెందినటువంటి నన్ను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీలో పెట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ముస్లిం మైనారిటీ సోదరు లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల ఓట్లు నెల్లూరు పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉంటే ఏ గుర్తింపు పడ్డ రాజకీయ పార్టీ ఈ రోజు వరకు వాళ్ళకి ఒక గుర్తింపు ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వలేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక మన మేయర్ అబ్దుల్ అజీజ్ గారిని నెల్లూరు రోడ్లో నిలబెట్టాం అదేవిధంగా సమతుల్యం పాటిస్తూ ఇతర నాలుగు నియోజకవర్గాలని అందరూ కూడా మంచి వ్యక్తులను పెట్టడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కేసీఆర్తో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రితో చేతులు కలిపి ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం ఆయనతో లొంగిపడినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఏ విధంగా మనకు ప్రత్యేక హోదా చేస్తాడు మనకు రావాల్సిన ఆర్థిక వనరుల కేంద్రం ఏ విధంగా సాధించగలడు ఈ విధంగా నదుల అనుసంధానం కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు అదే అమరావతి రాజధాని ఏ విధంగా మన కళని సాకారం చేయగలరు ఈరోజు చూస్తాం వాళ్ళని గెలిపించి పార్లమెంటుకు పంపిస్తే రాజమోహన్ రెడ్డి గారిని ఈరోజు ఆయన రిజైన్ చేసి ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాడాల్సిన వ్యక్తి అక్కడ కాకుండా రోడ్డు మీద ధర్నాలు చేయడం ఎంతవరకు పార్లమెంట్లో పోరాడాలి అదేవిధంగా శాసనసభలు అయితే రెండు సంవత్సరాలుగా అసలు శాసనసభకే పోవడమే జీతాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నాం ఎంతవరకు ప్రజల మనోభావాలు మీరు గౌరవించారు అని అడుగుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళని వద్దనుకుంటున్నారు మీరు అసెంబ్లీ పోనోళ్ళు పార్లమెంటుకు పోనోళ్ళు మీకు మాకెందుకు అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో పనిచేశాం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే తొంభై ఎనిమిది లక్షల మంది ఆడపడుచులకి ఈరోజు పసుపు కుంకుమ ఒకటికి రెండు సార్లు పెట్టారు రాబోయే రోజుల్లో మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా అని చెప్పి అదేవిధంగా అన్నదాత సుఖీ బావు కింద ఈ ఒక్క సంవత్సరమే కాదు పదిహేను వేలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా రైతుకి ఎన్ను దండగా ఉండాలి వాళ్ళ రైతే రాజ్యం అని చెప్పి పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం